a indústria tem uma capacidade muito grande de se poder reinventar. Este será o caminho no futuro, porque das grandes preocupações que a indústria tem neste momento é sempre a parte ecológica. A indústria tem estado numa evolução constante e, efetivamente, tem feito muito mais que aquilo que as pessoas pensam eh, relativamente à, à situação da pegada carbónica e, e à situação da evolução de, 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 dos plásticos. Garestel é uma empresa de cerâmica que trabalha na área do tableware, uma empresa que exporta cerca de 98% dos seus produtos e é uma empresa que trabalha no segmento médio-alto da área da cerâmica. O EcoGres surge de um projeto que foi feito com, com fundos europeus, e de uma necessidade de mercado, que era de termos um determinado produto com uma base com coloração escura ou preta. Esse produto, inicialmente, tivemos alguma dificuldade em desenvolver na medida em que não produzíamos pastas dentro da própria empresa. Falámos com os nossos fornecedores, tivemos alguma dificuldade de fornecimento desse produto porque era de baixo volume e traria algumas complicações na industrialização desse mesmo produto nessas empresas de fornecimento de pasta e decidimos fazê-lo internamente. Uma vez que o produto era um produto com uma cor escura, acreditamos que era possível reincorporar um conjunto de resíduos dentro desse mesmo produto. Achamos este projeto muito interessante, na medida em que conseguimos reduzir a temperatura de cozedura do material, significa que poupamos cerca de 3 ou 4% em termos de pegada ecológica e em pegada de carbono relativamente ao grês tradicional. Juntamente com o ecodesign, com um bom design e com o nosso departamento de design, criamos um produto do qual utilizamos pouca quantidade de vidrado. Ou seja, só nas partes fundamentais da própria peça utilizamos esse mesmo vidrado. Isto porquê? Porque a própria pasta, com uma porosidade muito baixa, nos permitisse que isso fosse feito. Esse design permite-nos reduzir a pegada ecológica deste produto cerca de 10 a 15% relativamente ao grês normal. Sendo já o grês normal, dentro da área da cerâmica, o produto mais ecológico que existe. Associamos sempre a isto o transporte de matérias-primas aqui da nossa zona, nunca vamos buscar fora materiais, portanto, reduzindo também assim a questão da pegada ecológica. Deixamos de devolver ao nosso fornecedor todo o conjunto de aparas, pó de despoeiramento, lamas de etar e começamos a introduzi-las dentro do nosso próprio produto. Este produto devido à baixa pegada ecológica e devido ao design, tornou-se um sucesso. A influência dos fundos europeus foram enormes, na medida em que nós, quando trabalhamos numa indústria, dedicamos-nos muito mais à rentabilização da própria indústria. Esses fundos permitiram-nos recrutar recursos humanos e permitiram-nos adquirir determinados meios técnicos para que pudéssemos fazer investigação, não uma investigação fundamental, que isso foi feito pela própria Universidade, mas depois a adaptação dessa investigação fundamental ao nosso processo produtivo e ao nosso uh, produto, com as características que pretendíamos do, do nosso produto. A indústria tem uma capacidade muito grande de se poder reinventar. Este será o caminho no futuro, porque das grandes preocupações que a indústria tem neste momento é sempre a parte ecológica quer seja a nível da pegada de carbono, quer seja a nível de consumo de matérias-primas, quer seja a nível de qualquer tipo de consumos. A indústria cerâmica é uma indústria muito intensiva, não só na área do, do, do tableware, que será menos, mas na área do pavimento e revestimento também, consome muitos materiais e temos necessidade de reintegrar novos materiais e reduzir, digamos, a quantidade de material explorado no nosso país. A grande vantagem do tableware, e neste caso do grês, é efetivamente que só usamos matérias-primas nacionais. Temos que as preservar e temos que tentar preservar a maior parte dessas matérias-primas para, para, para o futuro. Um 
modesto, a indústria dos plásticos já não é o que era? Sim, a indústria de plástico já não é o que era, e, efetivamente tem evoluído muito nos últimos anos, tanto a nível tecnológico como a nível de matérias-primas. Para ter uma ideia, a indústria nos últimos, nos últimos 5, 7 anos, em termos de evolução, conseguiu reduzir cerca de 10 vezes o consumo de energia por quilo em relação àquilo que utilizava há cerca de 10 anos, ou seja, hoje as novas máquinas tem uma, uma pegada ecológica em termos de produção 10 vezes menos que tinham há, há 10 anos e se for, se for há 20, se calhar tem 20, 20 vezes. Portanto, tem vindo a haver uma evolução muito, muito grande nesse sentido. Relativamente também à evolução das, das matérias-primas e do tipo de produtos, os últimos 5 anos tem, sido, tem tido uma evolução brutal. Toda a gente da, da nossa indústria está, em, está neste momento muito envolvida em criar produtos cada vez mais sustentáveis, mais, mais facilmente recicláveis e, e isso tem sido um dos focos principais da, da indústria nestes últimos anos. Como é que o trabalho que vocês fazem aqui na Viselpa levou a criar a iniciativa Better Plastics? Nós começamos aqui há 6, 7 anos atrás até a pensar, bem, nós temos aqui um problema, que o problema era, tínhamos o nosso desperdício interno, que eram bastantes, bastantes centenas de toneladas por ano, que uma grande parte deles iam parar ao aterro e tínhamos que pagar ainda para os aterrar. E começámos a ver que isso era efetivamente um problema ecológico, um problema para, para, para o planeta, que não podia continuar e então começámos a, a, a ver de que forma é que podíamos ter os produtos embalados, porque aqui tínhamos que, estávamos a falar de produtos alimentares e produtos médicos. E, portanto, como é óbvio, em primeiro lugar, sempre a questão da segurança alimentar e, e, da, saúde, e da saúde das pessoas, e, e depois a alteração dos produtos sem comprometer todos estes parâmetros. Portanto, nós temos aqui um desafio grande, mas nós eh, falámos com os nossos fornecedores, com os nossos parceiros, envolvemos aqui também entidades eh, como, como universidades e centros tecnológicos para nos ajudar e então eh, foi feito um trabalho de evolução em termos de reestruturação de estruturas, de forma a não comprometer a validação que estava feita nos, nos, nos clientes finais e, ao mesmo tempo, conseguir tornar esses materiais mais amigos do ambiente e mais facilmente recicláveis. Sendo que toda a indústria do plástico está empenhada em fazer esta transição? Não está empenhada, está empenhadíssima, porque, como eu disse, a indústria do, do, dos plásticos é uma indústria muito muito inovadora e, e, aliás, não é por acaso que as petroquímicas estão a fazer grandes investimentos nos últimos anos e continuam a fazer em novas unidades de produção e, e, e quando falamos em novas unidades, falamos em unidades de produtos mais sustentáveis, materiais que sejam compostáveis, materiais que sejam recicláveis, portanto, materiais que sejam mais fáceis de processar. Mesmo a própria indústria da, 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 da maquinaria também tem evoluído muito em termos daquilo que é pegada ecológica em termos de produtividade, Aliás, vocês viram a nossa produção, nós temos máquinas a produzir hoje cerca de mil quilos hora em que eh, gastam um terço de energia daquelas que produziam 80 quilos há 10 anos atrás. E, portanto, só para ter uma ideia, isto é uma, uma, uma evolução fantástica em termos de pegada ecológica e hoje o, o problema da energia é um problema que todos sabemos, é um problema eh, grande. E, portanto, a indústria tem estado numa evolução constante e, e, e efetivamente, tem feito muito, eh, muito mais que aquilo que as pessoas pensam relativamente à situação da pegada carbónica e à situação da evolução dos plásticos. Música